Resort Ski Slav School terletak jauh di pegunungan Karpatia, jauh dari suara bom dan peluru. Resort ini memiliki sejumlah kamar bagi mereka yang menyelamatkan diri dari kekerasan dan mencari ketenangan. Banyak hotel membuka pintu bagi mereka yang tak punya tempat tinggal, ada yang menggratiskan atau memberi diskon. Stacy dan Ramir menemukan tempat ini setelah pasukan Rusia menginvasi kampung halaman mereka di Kharkiv. And you are here. You are safe. I feel kind of guilty because uh, in the beginning I left all my family there. In... Setelah melewati pekan yang menakutkan, ibu dan anak ini akhirnya menemukan kereta yang membawa mereka keluar dari zona perang. Good memory. We have good memory. We had good memory this in this place. I feel safe here, but I hope that this will end soon and we'll go home. Because living at home is much better because it's my home. This tiny mountain community of Slavsko has taken in 3,400 displaced people, nearly doubling their population. But they say it's not a burden. They want to share the sanctuary. Keluarga lainnya memilih akomodasi yang sedikit tradisional. Olesya menemukan kedamaian untuk dua anaknya di tempat glamping ini. Donka perkedaya, wana pidbihaya. My daughter wakes up every morning, opens the curtains, wipes the dew from the windows, and looks out at the view. She tells me, yes, she loves it here. It's calming, I feel lighter, and I start to believe everything is going to be okay. Bagi mereka, ini rasanya tempat teraman di sebuah negara, saat di mana semua tempat adalah zona perang. Salma Abdelaziz, CNN Slavsko, Ukraina.